రవి ఇలా అడుగుతున్నారు నేను మాట్లాడేటప్పుడు నత్తిగా మాట్లాడుతున్నాను నాకు మాట సరిగ్గా రావట్లేదు నేను ఎటువంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడవచ్చు హలో రవి గారు సో ఇలా నత్తిగా మాట్లాడడం అనేది మనకి ఇనో కడుపులో ఉన్నప్పుడే దీనికి సంబంధించినటువంటి మూలం ఏదైతే ఉంటుందో అది స్టార్ట్ అయి ఉంటుందండి అంటే మనము సరిగ్గా కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఫోలిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి లేదా జీన్స్లో ఏదైనా ఉండే ప్రాబ్లం అయినప్పుడు కానీ లైక్ యూనో తరతరాలుగా ఎవరికైనా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇలా వచ్చే ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో నత్తిని కేవలం ఫుడ్ ద్వారా మాత్రం కరెక్ట్ చేయలేము చెప్పాలి అంటే కాకపోతే మీరు దీనికి చేయాల్సిన ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే అదర్ దాన్ ఫుడ్ మనకి ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి ముఖ్యంగా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇనో అర్థం ఎదురుగా నుంచుని మనకు మనముగా ఇనో అనర్ఘనంగా మాట్లాడుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే అది ఓవర్ ద టైం డెఫినెట్గా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ డెఫినెట్గా హెల్దీ ఫుడ్ అనేది అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ ప్లాన్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అంటే మీ ఆహారంలో జంక్ ఫుడ్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసి ఫ్రెష్ హెల్తీ ఫుడ్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మనకి నత్తికి డైరెక్ట్గా హెల్ప్ అవ్వకపోయినా కూడా ఇండైరెక్ట్గా హెల్ప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి కవిత ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు వైట్ డిశ్చార్జ్ చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది నేను చాలా వీక్గా అయిపోయాను వైట్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం వల్ల ఫ్యూచర్లో నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అలాగే నేను మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చా హలో కవిత గారు సో ఇలా కొంతమందిలో ఈ వైట్ డిశ్చార్జ్ అనేది ఎక్కువగా జరగడం చూస్తూ ఉంటాం బట్ దీనికి పర్టికులర్గా రీజన్ అని చెప్పాలి అనుకుంటే లైక్ ఎందుకు కొంతమందిలోనే వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా రీజన్ అయితే తెలియకపోవచ్చు బట్ కొంత కొంతమందిలో లైక్ ఏదైనా ఎక్కువగా ఫైబ్రాట్స్ ఉండడం మూలాన కానీ లేదా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా బాడీలో ఐరన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా ఫెటీగ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కానీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కానీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ అవ్వచ్చు బట్ సో ఈ రీజన్స్ ఏవేటప్పటికీ మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫుడ్ ద్వారా తగ్గించుకోవాలి అంటే మనకి మెయిన్ ఏంటంటే మనకి హెల్ప్ చేసేది గుడ్ ఫ్యాట్స్ అండి అండ్ అలాగే మనము గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో అలాంటి ప్రోబయాటిక్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని కూడా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి అంటే ముఖ్యంగా మనకి డైట్లో పెరుగు లైక్ యూనో ఇలాంటి పులిసినటువంటి పిక్కిల్డ్ కుకుంబర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి చూసారా అలాగే లేదా దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫర్మెంటెడ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటే కూడా లైక్ అంటే ప్రోబయాటిక్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని తీసుకుంటూ ఉంటే కూడా ఈ ప్రాబ్లం తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది లేదా మీ ఆహారంలో చక్కటి ఫ్యాట్స్ అంటే అవకాడోస్ కానివ్వండి గ్రిల్ ఫిష్ కానివ్వండి అలాగే చక్కటి వాల్నట్స్ యూనో సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ దీంతో పాటుగా గుడ్ ఫైబర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మెయిన్గా ఇది ఫాలో అవుతూ మనం స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ దట్ వర్క్స్ ఆన్ హార్మోనల్ బ్యాలెన్సెస్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనకి హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ సరిగ్గా కరెక్ట్ అవుతుందో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ట్రై చేయండి వెంకటేశం హైదరాబాద్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నాకు డయాబెటిక్ ఉంది నాకు చేతులు బాగా దురద పెడుతున్నాయి నేను ఎటువంటి ఫుడ్ డైట్ తీసుకోవాలి హలో వెంకటేశం గారు సో ఇలా డయాబెటిక్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు కొంతమందికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఈ అర చేతులు దురద పెట్టడం కూడా అంటే చాలా మందికి అర చేతుల్లో చెమటలు కూడా ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటాయి సో ఇలా చెమటలు ఎక్కువగా పట్టినప్పుడు దాన్ని సరిగ్గా మనం క్లీన్ చేసుకోకపోతే కూడా అక్కడ ఫంగస్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో మనం డైరెక్ట్గా ఇది దురదలు తగ్గించడానికి మనం డైరెక్ట్ ఫుడ్ అంటూ ఏమి ఉండదు కానీ మీరు డయాబెటిక్ అంటున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ మీ షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం చాలా వరకు ముఖ్యం సో వన్స్ మనకు అది కరెక్ట్గా ఉంటే అప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీ డైట్లో మీరు ఎక్కువగా పీచు అంటే ఫైబర్ ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ స్నాక్స్ అన్నిట్లో కూడా అండ్ అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో ఈ కార్బ్స్ అన్నీ కూడా హోల్ గ్రెయిన్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ మ్యాక్సిమం కార్బ్స్ తక్కువ మొత్తాలు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇలా ట్రై చేస్తే మేబీ ఈ యూనో దురదలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది బట్ దెర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ ఫుడ్ టు రెడ్యూస్ దట్ ఇచ్చింగ్ అండి